Hittills så har vi haft två stycken sprites. Pac-Man har vi haft här och Ghost för att kunna styra. Men det är ju så att de här kan gå in i varandra utan att det händer någonting. Det finns ingen kollisionshantering. Och ja, men ett spel utan kollisionshantering är inte mycket att ha. Så jag tänkte att vi skulle börja med det nu. Och då tänkte jag att vi skulle börja med per pixel kollisionshantering. Och vad är det skillnad på eh, annan kollisionshantering? Man kan, dels kan man ha en fyrkant som är runt Pac-Man och Ghost och så kollidera fyrkanten med varandra. Men det är ännu snyggare om man liksom har så att det är bara en pixel som kolliderar så att säga med varandra så att det blir lite mer noggrann kollisionshantering. Så vi tänker ha per pixel kollisionshantering. Då så behöver vi eh, ha en metod som håller koll på de här pixlarna då. Så jag tänkte att det är nog första vi gör. Eh, så att eh, vi skulle lägga in den metoden någonstans. Eh, vi kan till exempel lägga in den efter ja, initialize här. Det spelar ingen roll var den inte finns innanför någon annan metod. Men om vi lägger in den här efter initialize. Eh, så vi har den här, en egen metod för eh, kollisionshantering. Hantering. Så, och eh, den ska vara static eh, för att den ska kunna gå och nå eh, överallt här och den ska vara bool för bool är antingen sant eller falskt antingen kolliderar man eller så kolliderar man inte och jag får heta intersect pixels och det är som det låter det är alltså vilka pixlar som, som är, ja, är på varann kan man säga då behöver vi dels en rectangle och då kallar vi den för rectangle A, så, och komma. Och så behöver vi en color, en array, båda parenteser så där, åt höger och vänster, allt GR, 8, 9. Och den där ska kallas för data A, komma. Ta en ny rad här, det behöver man inte göra, men jag i alla fall. Eh, rectangle, och så har vi rectangle D och så color en array där, hårda parenteser så där och data B så där och så behöver vi då en måsvinge till vänster och så behöver vi en måsvinge till höger så vi vill fylla det här med innehåll och då vi ser här ju att den här blir rödmarkerad och det är för att vi har return här av bool och vi har inte gjort någon return vi tar return uh, return false så där ska vi fylla på med allt, allt annat här ovanför så, men nu är den där grön i alla fall eller det är helt okej okay för att nu returnerar vi ett antingen falskt eller sant falskt, det skulle i det här fallet vara att de inte kolliderar uh, det första vi ska göra då är att Eh, hitta eh, eh, delar av rektanglarna som överlappar. Ja, vad menar jag med det då? Ja, men vi tänker att vi kan dra igång paint eller någonting här. Jag ska rita och berätta. Eh, vi tänker oss att vi har två stycken eh, sprites. Ja, och då så har vi då en rektangel här med någon sprite, eh, vi hade Pacman eller någonting, snyggt sådär. Och sen har vi en eh, rektangel här med eh, Ghost, sådär. Då har vi det här området då, är ju det som överlappar där, av de där två rektanglarna, så det är det vi ska leta reda på först. Och det gör vi så här på det sättet att vi tar int topp kallar vi den för är lika med tar vi något som heter math matematik eh, metod där finns det där bland annat något som heter max ta fram maxvärdet av två stycken eh, rectangle a och vi då är i det fallet intresserade av toppvärdet och 
rektangel B och vi tillsätter att toppvärdet också då. Så då tar vi reda på eh, det största värdet eh, i, i led helt enkelt. Och sen så tar vi eh, bottom. Då är vi lite på liknande sätt då. Med. Och så tar vi minvärdet den här gången då. Det minsta värdet av eh, rectangle A fast då är det givetvis bottom som vi är intresserade av. Och rectangle B och så är vi intresserade av bottom där. Så. På det viset. Och sen så har vi också int eh, left left, det är så näst vänstra värdet med och då tar vi maxvärdet här då, max och då är vi intresserade av rectangle um, A och i det här fallet då left och rectangle um, B och så är vi intresserade av left där också så och sen så tar vi eh, right också då Right. Och så är det samma visa igen med. Eh, men den här gången är det minvärdet av de här två som vi har. Rectangle eh, A. Och right-värdet där då. Och rectangle eh, B. Right. Oj, förlåt. Punkt. Right. Sådär. Så. Eh, så, då har vi fått reda på det. De delar som överlappar av själva rektanglarna. Men det är ju fortfarande inte per pixel då, utan då är det ju liksom hela rektanglarna. Vilka delar av rektanglarna är som överlappar. Och nu eh, tar vi och kollar varje pixel om det är transparenta Så det där var första då, själva äh, här. Där. Äh, den här då. Det där var ju första den där rutan. Vad vi nu är intresserade av är att vi tar själva den här biten. Den här. Och så kollar vi varje pixel här i den här. Varenda pixel i den här. Ja, det kommer vi så här. Första raden, andra raden, tredje raden, fjärde raden, femte raden. Så, här. så kollar vi, finns det något icke-transparenta här? som är eh, i den här fyrkanten. Om det gör det så betyder det faktiskt att, att vi har no, en kollision av något slag. Så vi kollar det då. Och det kommer vi göra med en for loop så här. For in y är lika med topp högsta värdet. Eller ja, egentligen är det minsta värdet kanske. Eh, faktiskt. Eh, för att topp i det här fallet, ni vet att y-axeln är svängd. Om man tänker i matematiken så y-axeln går uppåt. Men, men i det här fallet så har man svängt på y-axeln så y-axeln går neråt. Så topp i det här fallet är liksom det som är, är längst upp givetvis. Men så går det liksom går den neråt på skärmen. Om ni förstår vad jag menar. Ja, hur som helst. Det här kommer antagligen att funka. Bort, bortom ska vi ha. Så i det här fallet är längst ner då fast y-värdet är störst om man har svängt helt enkelt på y-axeln så den ökar neråt istället för att öka uppåt som ni gör i matematik så där så, då har vi y och så ska vi ha då dels y-led men vi ska också ha i x-led så det blir liksom en for loop i en for loop så vi dels i y-led och dels i x-led där, så y x left och x mindre än mindre än ska det vara eh, right sådär och x plus plus och sen måste vi det hållet vi måste vi andra hållet så vad kommer hända nu då? vi tar första raden eh, y topp så och så går vi hela den raden vi tar hela den raden så, och sen ökar vi till nästa tar vi den, tar vi den 
tar vi den, så tar vi den. Ja, nu förstår jag vad jag menar. Varenda rad där. Och så kollar vi om de två pixlarna icke är transparenta. Och det gör vi på det här sättet. Vi hämtar färgen color. Color A det är då lika med det som finns i det här data A som vi har fått med. Och där ska det vara hårda parenteser. Och nu blir det parentes som är mjuk inuti den hårda. X minus rectangle A punkt left parentes plus en ny rad här eh, parentes i minus rectangle A punkt topp sådär parentes gånger rectangle A så där och så får vi parentes. Ser vi kolon. Så där letar jag reda på just den positionen av färgen som vi är intresserade från data A. Så x minus rectangle A left plus i minus rectangle A på topp gånger rectangle A width. Uh, nu så tänkte jag att det blir ungefär likadant på den här så att jag kopierar den här så kontroll C och så tar jag och kopierar den hit kontroll V och så byter jag ut color A här och vad skriver vi? Cool, cool. Mm. Uh, color tar bort det C så det ser löjligt ut. Så, så där och så ska det givetvis inte vara A där utan det ska vara B och så ska det givetvis inte vara data A där utan det är data B och så överallt där det står A vi ser, där ska det vara B där ska det vara B där ska det vara B så där då hämtar vi färgen vi hämtar färgen på just den här positionen som vi är intresserade av dels från data A från den ena då, och så hämtar vi färgen just från den här positionen data B och så stoppar vi in den där och nu då, nu kommer själva det mest spännande när vi ska jämföra de här två pixlarna med varann för det är faktiskt på pixelnivå vi är just nu eh, om if då color A punkt A eh, inte är lika med 0 och och tecken är så här och och så där och color B eh, punkt A eh, inte är lika med 0 då är det så här eller så måste vi inte hålla. Då är det faktiskt return true den här gången. True. Return true. Eh, så jag kanske skriver en kommentar här. Kolla om dessa två är icke transparenta. I så fall har Då är det en kollektion. Att den där är inte transparent, den är inte lika med noll. Den där är inte transparent, den där pixeln heller. Alltså kolliderar de här två eh, pixlarna med varandra. Eller vi ska säga att sprite i sin helhet kolliderar med varandra. Eh, så att då har vi det. Annars så kolliderar det inte, då är det false. Då har vi gjort den här. Eh, då får vi pausa här och fortsätta sen tror jag.